सॉल्व एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो वेन एवर ही टोल्ड यू टू सॉल्व वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड हाउ डू वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सी रिमेंबर इवन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो वी यूज टू चेंज द एक्स टर्म हियर ऑल्सो आई विल चेंज द एक्स टर्म ओनली सो आई विल चेंज दिस टर्म हियर इट इज प्लस वन एक्स सी नाउ हाउ डू आई चेंज इंस्टेड ऑफ प्लस वन एक्स आई विल बी राइटिंग प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स एक्सेप्टेड राइट प्लस फोर माइनस थ्री इज प्लस वन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो नेक्स्ट फ्रॉम दीज थ्री वॉट कैन आई टेक कॉमन एक्स सो वॉट डू आई गेट फ्रॉम हियर आई गेट एक्स स्क्वायर एंड हियर आई गेट फोर एक्स प्लस फोर फ्रॉम दीज टू आई विल टेक माइनस थ्री कॉमन सो आई एम लेफ्ट विथ एक्स प्लस टू ओके ना मोर How do I simplify? Did you get any catch? Now, how do we simplify this? We will factorize it. That is x times x square. In place of 4x, now I will be writing plus 2x plus 2x plus 4 minus 3 times x plus 2 equal to 0. Now. What can I take common from these two? X, x plus two. Over here also I should get the same thing. From plus two x, x is gone inside means outside is plus two. If doubt, you can multiply and see. Still you will get the same answer. Okay. Minus three times of x plus two equal to zero. Next. From these two, take x plus two common. So you are left with x and plus two. Okay. This is factorization. Okay. Now, how do I simplify this? Did you get the catch? Now you should take x plus two common. So if I take x plus two, what do I get? Here I am left with these two. X times x plus two. Here it is minus three, equal to zero. Next, x plus two times multiply. So what do I get? X square plus two x minus three, equal to zero. Again, quadratic. i need to factorize and this time also i'll change the x term only i write here so it is x plus 2 brackets x square in place of plus 2x now i will be writing plus 3x minus 1x So plus three x minus one x minus three as it is equal to zero. Okay, next x plus two. From this two, what can I take common x? So x plus three I will get. So here also I should get x plus three. That means x has gone inside, so outside should be minus one. If doubt, you can multiply and see. Still, you should get the same result. Okay, next. Now I take x plus three common. So here I am left with x, and here I am left with minus one, equal to zero. Clear now. Product of these three brackets equal to zero. That could only happen if either one of them is equal to zero. So that tells us either this equal to zero or this equal to zero or this equal to zero. If x plus two equal to zero, take minus two on both sides. 
I get x equal to minus 2. If x plus 3 equal to 0, take minus 3 on both sides. I get x equal to minus 3. If x minus 1 equal to 0, take plus 1 on both sides. So x equal to 1. So these are the values of x for our given equation. Okay.